The content provided in this video is intended for informational and educational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have seen or heard in this video. If you think you may have a medical emergency, call your doctor. The creators, producers, and distributors of this video do not assume any liability or responsibility for any loss, injury, or damages incurred as a result of the use or reliance upon the information provided in this video. The use of any information provided in this video is solely at your own risk. The content of this video may not be accurate, up-to-date, or applicable to your specific situation. The information presented in this video should not be considered as medical, psychological, or nutritional advice. Viewers are strongly encouraged to consult with a qualified professional for any health-related concerns. Hi, hello, Namaskaram. Hello, welcome. Yes, to post TV. Like, one little goodie. Swagatam. Now, our question and answer section. Our reward for support. There are many people. Very happy. So, then, we will come question and answer. Like, go and do it. No matter. Any thing. Load. One thing. Parayi. And. ഒരു കഥയാണ് കഥയല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സെക്ഷന് വേണ്ടി ഒരാൾ ബുക്ക് ചെയ്തു വെളിയിൽ നിന്നാണ് ദുബായിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഒരു സാധാരണ ഒരു അനലൈസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോളിന് ഇരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇവൾ ആകെ കരഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചിലവർ കരയും ചിലവർ പല രീതിയിൽ ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടി നീന്നത് ഇവളുടെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിളി പോയി സി ആ ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വളരെയേറെ ഞങ്ങൾ പണിപ്പെട്ടു പക്ഷേ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ പാളിപ്പോയി സംഭവം ഇതാണ് ആ ഒരു കുട്ടി അവൾക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഈ കുട്ടി പ്ലസ് ടുവിന് കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷക്കാലം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ഇവർ ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം വീട്ടിലൊട്ടും ഇത് സപ്പോർട്ടല്ലായിരുന്നു അപ്പം വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും കല്യാണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയേറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഈ പയ്യനുമായിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയുകയും ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ ഒട്ടും തന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഇവൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടുകാരെ ശരി കല്യാണം നടത്തിവിടാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി പക്ഷെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെലവും നീ തന്നെ വഹിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് സോ ഈ കുഞ്ഞ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാം പാർട്ട് ടൈം ജോബും അതും ഇതും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു കാറിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും ഓവർ ടൈം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കല്യാണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിലും ഒട്ടും തന്നെ സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു പയ്യനല്ല ഓർത്തോണം പ്ലസ് ടു കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രണയമാണ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി സോ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഈ ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കല്യാണം ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വിവാഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാരെ ജസ്റ്റ് നടത്തി കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റു സഹകരണം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല ഈ കുഞ്ഞ് ഈ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുകയും പിറ്റേ ദിവസം അത്രയും വർഷം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ കേട്ട ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ആയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ മോശം വളരെയേറെ കടമുള്ള ഒരു വീട് രാവിലെ തന്നെ കടക്കാർ വീട്ടിൽ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വീട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ഈ പയ്യൻ ഇവളുടെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ആകെ പത്തോ പതിനൊന്നോ പവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഊരി വാങ്ങിപ്പിക്കുകയും ഈ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഡ്വാൻസ് പൈസ മേടിച്ച് ഇവരുടെ അമ്മയിൽ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാശി പിടിക്കുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അവസാനം ഇത് സഹികെട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന ഇവളുടെ അമ്മയെ വരെ ഈ പയ്യൻ്റെ അമ്മ ദേഹോദ്രയം ഏൽപ്പിച്ചു അതായത് തല്ലു കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു രീതിയിലും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
മാത്രം ഒരു പയ്യനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇത്രയും കാലം ഇവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടോട്ടലി വേറെ ആയിരുന്നു പയ്യനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയും ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഒത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു പയ്യനോട് ഇഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് ഒത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവൾ വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വിസയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം അപ്രൂവൽ ആയി കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം വേറെ ഈ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി എങ്കിൽ ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് കുഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട് കിടക്കാം മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒരു വർഷം സമയം വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവൾ സഹോദരിയുടെ സഹോദരിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സഹോദരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടീൻ സിസ്റ്റർ നേഴ്സാണ് അവൾ ദുബൈയിലാണ് അവളോട് സംസാരിച്ചു അവൾ ഇവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവൾ ദുബായിൽ പോയി ദുബായിൽ പോയി രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പോലെ തോന്നി ഭയന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു ഈ കുഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഒരു മാസവും ഒരാഴ്ചയും ആയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും പിടിവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ കു ഈ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അവസാനത്തെ പൈസയും അവസാനത്തെ അവരണവും പണയും വെച്ച് ആ പൈസയ്ക്കാണ് ദുബായിക്ക് പോയത് ടിക്കറ്റിനും ചെലവുകൾക്കും എല്ലാം അത്രയ്ക്കും സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലൊരു അംഗമാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മലയാളി ഡോക്ടറുടെ അടുക്കെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പം അവിടെ ഇത് അബോട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും ദുരന്തകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഈ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൊച്ച് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയി അതാണ് ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആ അപ്പം ഇവൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഈ കൊച്ച് എന്നെ വിളിച്ച സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വിസ രണ്ട് വർഷവും കൂടെ കാലാവധി ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മരുന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇവൾ മരുന്നെടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇവർ തമ്മിൽ ഒത്തു പോവാൻ പോകത്തുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് ആവുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും കുഞ്ഞാവത്തില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ സങ്കടകമായി പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ദുബൈയിൽ അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് അറിയാമല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ഗുളിക ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഹെൽപ്പുകളെല്ലാം കാരണം തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല അതാണ് സത്യം അതായത് ഉള്ളതെല്ലാം കടം വെച്ച് വീട് പോലും പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമില്ല സോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതും എൻ്റെ സോഴ്സും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സോഴ്സും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സഹായമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വന്നു നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് കുഞ്ഞ് പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ കുട്ടി പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാതെ ആ കൊച്ചാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ മേലാതെ നിൽക്കുന്നു സോ ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാതകം നോക്കുന്നു പൊരുത്തം നോക്കുന്നു അതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീ പ്രീ എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം സാർ പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ എച്ച് ഐ പോസിറ്റീവ് ആണ് മെഡിസിൻ കൃത്യമായി ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് ശാരീരികപരമായി ഇതുവരെയും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒരൊറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ ഒറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് മെഡിസിൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ മെഡിസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ല ആ മെഡിസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം പറയുന്നത് നോർമലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരിക്കും വൈറ്റമിൻ ടാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരിക്കും ടി എൽ ഡി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടി എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാണ് പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി നെഗറ്റീവാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിയമപരമായിട്ടോ ശാരീരികപരമായിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ തടസ്സമുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ തെറ്റാണോ സാറിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനിതിന് ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്ലീസ് സി ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഐ വി സ്റ്റാറ്റസ് ആ കുട്ടിയോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കല്യാണം കഴിക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പം നിയമപരമായിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ കൊച്ചിനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അതിനകത്ത് മറ്റ് വശങ്ങളൊന്നും നോക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് അറിയിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓരോ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൗൺസിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വേണ്ട പറ്റില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അതൊക്കെ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം ഒറ്റേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇയർലി വൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈറൽ ലോ ടെസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ വൈറൽ ലോ ടെസ്റ്റ് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ അൺഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ നോർമലി ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യത്തിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നോർമലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോണ്ടം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയം താങ്കളുടെ വൈറൽ ലോഡ് അൺഡിക്റ്റബിൾ ാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് തരും ആ നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ മരുന്ന് തരും പ്രിപ്പോലുള്ള മരുന്നുകൾ തരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ ആ ഒരു പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് തരും ആ ഒരു രീതിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമില്ല തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ചെക്കിങ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ അത് ഈ കൗൺസിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങളും ആ കുട്ടിയും ഇഷ്ടത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കാം നോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ പോകരുത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊഞ്ഞാട്ടെ ആവാനായിട്ട് അത് മതി കാരണം അത് നിയമപരമായിട്ട് വലിയ തെറ്റാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അറിവോടുകൂടി ആ കുട്ടിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതിന് ശാരീരികപരമായിട്ടോ ബയോളജിക്കൽ പരമായിട്ടോ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ കാര്യവും ഹിന്ദുവും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ